അലങ്കാരത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ മുഖത്തുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നിലക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം പറയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളതാ സ്ത്രീകളതാ ഒട്ടേറെ നിലക്കുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ അണിയുന്നു മേക്കപ്പുകൾ ഇടുന്നു അവരുടെ മുഖത്തിന് ഭംഗി കൂട്ടാനും അലങ്കാരത്തിനും വേണ്ടി കളറടിക്കുകയും ഭംഗി കൂട്ടുകയും ഓടി കൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ കാലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് അണിഞ്ഞ് ഒന്നാകെ ഇങ്ങോട്ട് കട്ടിയില് ആദ്യ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ പിന്നെ അതിന്റെ അത് തറയെ പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ മോന്തി ഒക്കെ ഒരു അര അര കല്ലൊരു കുഴിഞ്ഞു പോണ നിലക്ക് മുഖത്തിങ്ങനെ ആ നിലക്ക് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പുരികം ഫ്ലക്ക് ചെയ്തിട്ട് വടിച്ചു കളഞ്ഞൊരു ലൈൻ ഇടുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലേ വിരോധിച്ച സംഗതിയാണത് പാടില്ല പുരികം വടിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സംഗതിയാണ് സ്വന്തം കഴിവുള്ള ആ ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്ന് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രല്ല തെറ്റ് സ്വന്തം ചെയ്യാനും പാടില്ല പുരികം ഇങ്ങനെ പ്ലക്ക് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ വടിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ നിലക്ക് ചെയ്യും ലിപ്സ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ പേര് റൂഷോ മസ്കാര എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തൊക്കെയോ വൈവിധ്യമാർ വൈവിധ്യമാർന്ന ഫാഷൻ പ്രഭത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ സഹോദരി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൽ അനുവദനീയാണ് പക്ഷെ എവിടെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇതിന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചോളൂ മുഖത്തിന്റെ തൊലിക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്ത മൈക്കപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ അതൊന്നും വിരോധല്ല പക്ഷേ പുരികം വടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി അത് ലൈനിടൽ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലും തെറ്റാണ് പുറത്തും തെറ്റാണ് മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മേക്കപ്പിടലും ഭംഗി കൂട്ടലും അലങ്കാരം കാണിക്കലും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും ആഭരണം ധരിക്കലും നല്ല നിലക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചോളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിക്കരുത് നല്ല പടവ് പക്ഷെ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ എന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് നേരെ മറിച്ചല്ല സംഗതി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഒരുങ്ങണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മളോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനാ ഒരുങ്ങണത് എന്താ വ്യത്യാസം നോക്കിയ ഒരു പെണ്ണ് പൗഡർ ഇടണം ഏ എന്തേ ഇക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകണം ഒരു പെണ്ണ് കണ്ണ ഇടാണ് എന്തേ എനിക്ക് പുറത്തു പോകണം ഒരു പെണ്ണ് ആഭരണ അണിയാണ് എന്തേ കല്യാണത്തിന് പോകണം പുറത്തു പോവുകയാണ് ഒരു പെണ്ണ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവാണ് ആണോ ഇസ്ലാം എന്താ പറഞ്ഞത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പെണ്ണെ നീ അത് ഉപയോഗിക്കണ്ട അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴായി ഒരുങ്ങേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നിന്റെ സ്വകാര്യ റൂമിലേക്ക് നീ കയറുമ്പോ നീ സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചോ മുഖം നന്നാക്കി നല്ല വൃത്തിയാക്കിക്കോ എങ്ങനെയൊക്കെ അലങ്കാരങ്ങളും ആടയാഭരണങ്ങളും വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ നിലക്ക് നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബ്യൂട്ടി ആകാമോ ചെയ്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് പുരുഷനോട് പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള നിലക്ക് തന്റെ നിന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിനക്ക് ഏത് ആടയാഭരണങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും ഇസ്ലാം വിരോധിക്കാത്ത നിലക്ക് അണിയാം ഇന്നിനാകെ പുറത്ത് കറങ്ങുമ്പോ മാത്രം ഒരുങ്ങ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരുങ്ങ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ പെണ്ണോട് മൂടി വെക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഒരുങ്ങാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ആ കഴിഞ്ഞ എന്തേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ പോവുക ഞാൻ കിടക്കിറങ്ങാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതില്ലാത്തതിന്റെ തകരാറുകൾ കുടുംബജീവിതങ്ങളിലില്ലേ തീർച്ചയായും ഇല്ലേ കാരണം ഇവൻ ആകെ പെണ്ണിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ എന്താ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ സാധാരണ പറയുന്നത് വസ്തുര കണ്ടക്ടർമാർ ഓ സീറ്റൊക്കെ എത്ര ചുരുങ്ങിയതാണെങ്കിലും അവർ ഇരുന്നോളും വലിയ യോജിപ്പാണ് പിന്നെ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താ ഓ മുന്നിലും ഇവിടെ പിന്നിലും ആയി കുറച്ചുകൂടിയും കാലം കഴിഞ്ഞാലോ വെള്ളടിച്ചിട്ട് കണ്ടക്ടർ നിർത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറയും ഇവിടെ ഒന്നും അവിടെ ഇറക്കി കൊടുക്കണം പോകും പോരൂല അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ സ്നേഹമൊക്കെ മാറുന്നത് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് കാണേണ്ടതല്ല സംഗതികൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിന് ഭദ്രമ
സാമൂഹ്യമായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായൊരു നിമിത്തം ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് വീട് മാറി താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികല്ലെന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജ്യേഷ്ഠണ്ടാവും ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവും അനുജനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അരിയത്തിയുടെ ഭർത്താവുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പല ആളുകളുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെന്ന് കേരളക്കരയുടെ ഒക്കെ ചുറ്റുപാട് അപ്പോ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുമെന്ത് പര പുരുഷന്മാര് എന്ന ഗണത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് പാടില്ല ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാക്കും പുരുഷന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഇയാക്കും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളുടെ സമീപത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് കടന്നു കയറി ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോ അൻസാറുകളിൽ പെട്ടവര് സഹാബി ചോദിക്കുകയാണ് കടന്നു വരുന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നബിയെ ഹമു എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ആരാട് ഹമ് ഹമ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരങ്ങളിലൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോ അഞ്ച് സഹോദരനോ ആരാവട്ടെ അങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരനും അതുപോലെ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജൻ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു താത്തന്റെ അടുത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുജന്റെ ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോ ജ്യേഷ്ഠൻ കടന്നു വരിക ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് അനുജൻ കടന്നു വരിക അതിനൊക്കെ നമുക്ക് മറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിപ്പോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരേപോലെ എന്റെ താത്തല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യയല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി പറ്റുമോ ഇതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലമിനോട് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ മറുപടി നോക്കൂ അൽഹമുവൽ മൗത്തു അൽഹമുവ് ഇവര് കടന്നു വരുന്നത് ഏറെ അപകടാണെന്നാണ് മരണാണ് മരണതുല്യമായ അപകടാണ് എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം ഒരു അന്യപുരുഷൻ കടന്നു വരുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് ഇവര് കടന്നു വരുന്നത് കാരണം അന്യപുരുഷൻ വരുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഒരു ചിട്ടയും വട്ടയും മറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതതല്ല ഇതെനിക്ക് പോകാലോ എനിക്ക് കടന്നു ചെല്ലാലോ എന്ന നിലക്ക് ആളുകൾ അത് വളരെ ഈസിയായി കാണുന്ന ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് അപകടമുണ്ടാകാൻ ഏറെ സാധ്യതയാണ് എന്നാണ് കാരണം ആരും സംശയിക്കൂലല്ലോ ഭർത്താവിന് ജ്യേഷ്ഠനാണ് അനുജനാണ് എപ്പോഴും വരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ആ നിലക്കാകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അപകടമാണ് ഒരു അന്യൻ വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടമാണ് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലം പറയുന്നു അങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ ആ നിലക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അത് മരണതുല്യമാണ് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടകലരലുകൾ ധാരാളം നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇത്താത്ത ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇത് ഭർത്താവിന്റെ അനുജനാണ് ഹറാമാണ് ഹറാം എനിക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പാടി പിന്നെ തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത അഥവാ വിവാഹം കഴിക്കൽ അനുവദനീയമായ ആ നിലക്ക് തനിക്ക് നിഷിദ്ധമല്ല നിഷിദ്ധമല്ലാത്ത വകുപ്പിൽപ്പെട്ടതാണോ അല്ലേ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും ആളുകളിൽ ഇടകലരിലും പെരുമാറലൊക്ക